quinto aniversário do Blackpink rendeu muito, e eu não tô falando do projeto, mas sim das fotos, textos e live com as quatro que as meninas fizeram juntinhas para celebrar o quinto aniversário do grupo. Vamos falar dos bastidores dessa live, das perguntas e dos momentos divertidos pra quem perdeu. E mais, os Blinks relataram tal efeito Mandela em uma das performances do Blackpink. Lisa finalmente acabou com o mistério do cabelo? Será que ela tá loira ou ela pintou o cabelo de roxo? Vamos falar também da disso quase ter chorado no The Movie, enquanto a Lisa se derreteu toda. Se segura aí e assiste o vídeo completo para você se manter atualizado. E se você é novo por aqui e quer receber mais vídeos desse tipo, é só você se inscrever no canal que já vai começar a receber os vídeos. Blinks, por favor, me ajudem compartilhando esse vídeo com seus outros amigos, isso ajuda muito no engajamento do canal. A live mais implorada do ano aconteceu. As meninas do Blackpink se juntaram em um estúdio lá na Coreia do Sul para agradecer e se divertir com seus fãs na comemoração do quinto aniversário do grupo. A última live do grupo foi há quase um ano atrás e sim, digo isso porque eu estou falando de uma live onde elas realmente interagem com os fãs, uma live que é divertida e que elas estão comemorando o um aniversário. Então nessa live elas brincaram muito, responderam as perguntas dos Blinks e foi uma live maravilhosa. E eu trouxe aqui um pequeno resumo dessas perguntas que foram feitas. Quando elas foram perguntadas sobre qual a música mais memorável da carreira delas, elas responderam da seguinte forma. A Jeannie escolheu Bombayá, a Tissue e a Lisa optaram por Whistle e Rosé escolheu Playing With Fire. E aí, Blink, qual é a música mais memorável do Blackpink na sua opinião? Outro momento foi quando elas julgaram quem estava mais estilosa na live, ou seja, quem estava ali com o um look mais marcante. A Dissu e a Rosé e a Lisa apontaram para Kim Dissu, ou seja, as três apontaram para Dissu como o look mais lindo da live. E a Jeannie apontou para ela mesma, porque ela achava que ela estava mais linda. Enfim, pessoal, eu achei que estavam todas muito lindas, mas foi isso. O que, que vocês acharam? Teve um momento também bem engraçado da live, que foi quando um fã perguntou qual era o álbum mais memorável do Blackpink. E adivinha, elas todas começaram a rir. Sim, já que o grupo só tem um álbum, os outros são EPs, então não dá nem pra responder essa pergunta. Porém, eu entendi o que o fã quis dizer. A Kim Jisoo riu demais, confere aí um trechinho. <risos> Outra pergunta foi sobre o look favorito que elas já utilizaram no Blackpink. A Jenny respondeu que o uniforme escolar da era Razé Fete Celeste é o favorito dela. E eu confesso que é o meu também. A Lisa respondeu que o look de How You Like That, daquela cena em que ela faz rapper, também é o favorito dela. Rosé preferiu o look que ela utilizou no Coachella. E confesso, esse look é icônico. E a Dissu escolheu o icônico look de Bumbaya, aquele que tem o um formato de coração. Eu confesso que as meninas acertaram nesses looks favoritos. E vocês? Bom, quando elas foram perguntadas sobre o que elas gostariam de fazer com os Blinks, a Lisa respondeu que quer abraçar todos os Blinks. A Jenny falou que gostaria de encontrar eles em um show. A Rosé respondeu que quer tirar selfie com os Blinks. E a nossa Tissu falou que quer dar um sorvete para os Blinks. Entre essas opções, quais vocês escolheriam? Eu, claro, prefiro todas essas opções. Bom, agora vocês vão conferir algumas fotos e alguns vídeos das meninas saindo do lugar onde elas gravaram a live em comemoração do quinto aniversário do grupo. Ainda agradecidas por todo amor e apoio, as meninas postaram textos bem emocionantes no Instagram e agradeceram novamente por todo amor e apoio. Ai gente, eu confesso que eu fiquei emocionado com essas frases que as meninas escreveram no Instagram e também com a mensagem final que elas deixaram lá na live. Confere aí um trechinho se o V-Live não derrubar. Não, eu só quero dizer que eu estou muito, muito grateful e agradecido por todos os links e não podíamos be happier mm -hmm. you know like with all the time that we spend together mm -hmm. and we're just so lucky to have everyone with us mm -hmm. with on this journey with mm -hmm. us and i'm i just wanted to say that rather than being like kind of sad and like 
you know, emotional about not the situation we're in right now. Mm -hmm. um, I did really want to think about the future for us, like mm -hmm. what's what's coming up next for mm -hmm. us, because I feel like there's so many exciting things happening, and still, you know, we're working hard on any anything that we can, so you guys can reach out to us in lots of different ways. So. Mm -hmm. Yeah, today was another day that we got together so we could talk to you guys because mm -hmm. we haven't talked to you guys in a long time as yeah, a group and alive and I think there's more to come. So, happy 5th anniversary everyone. E agora vamos falar de mistério. Vocês já ouviram falar no tal efeito Mandela? Não é efeito mãe dela, é Mandela. Essa piada foi péssima, eu sei. Mas um tweet feito por mim mesmo acabou chamando a atenção de outros Blinks. É que o Blackpink já se apresentou no Good Morning America em 2020 e embora muita gente tenha acordado cedo para assistir a apresentação delas, hoje em dia ninguém lembra que essa performance aconteceu. Basicamente, ela aconteceu, mas ninguém lembra. É como se todo mundo tivesse esquecido coletivamente. Quando você assiste a apresentação, você fica com uma sensação estranha do tipo, quando isso aconteceu? Eu não lembrava que isso tinha acontecido. De onde saiu isso? Assista você mesmo e me diz o que você achou, qual foi a sensação que você teve. Sinistro, não é mesmo? Algumas pessoas com certeza vão lembrar da performance, outras vão achar esquisito. Então, vocês lembram ou não dessa apresentação? É importante vocês comentarem. Recentemente, a Lisa adotou mais um membro para sua grande família de pets. Conheça Love, um cachorrinho da raça Doberman e a tendência dele é ficar grande. Ao que tudo indica, Love aparenta ter 4 meses e ele já chegou na casa mandando em tudo. Coitada dos gatos da Lisa. Ela vai ter que ficar com os olhos bem abertos, mas aposto que os gatos vão entender e vão acolher esse novo membro na família. Mas enfim, Love é um cachorrinho bem fofo, o que vocês acharam dele? Quem já assistiu The Movie nos cinemas, comentem aí suas experiências. E pra quem ainda não assistiu o filme, Tá rolando um boato que a Tissu quase chorou no The Movie, mas a verdade é que apesar dela estar tá super emocionada no filme, ela não chorou. Mas ela ficou com os olhos cheios de lágrimas. Quem chorou mesmo foi a Lisa, e o discurso dela foi lindo e tocante demais. É emocionante assistir essa parte da Lisa agradecendo aos Blinks por tudo que aconteceu na carreira dela, mas o mérito, é claro, é todo dela. Jenny e Rosé também estavam lindas e emocionadas. Apesar do filme conter muitas cenas do The Show e da In Your Area, ainda valeu a pena testemunhar tudo isso ao lado de vários Blinks. Lisa está de cabelo loiro? Lisa está de cabelo roxo? Lisa está de cabelo castanho? Será quando esse mistério sobre o cabelo da Lisa vai acabar? Alguns fãs ficaram animados quando a Jenny postou uma foto com as meninas em um estúdio de prática, ou Dance Studio. E nessa foto, a Lisa apareceu de chapéu, estava escondendo alguma coisa. E sim, né, foi isso que os Blinks acharam. Alguns Blinks ficaram inquietos e decidiram jogar a foto em um programa de reconhecimento de cores. E o programa apontou que a Lisa estava com o um cabelo roxo. E isso é o que os fãs do grupo querem acreditar. Claro que isso não é a forma mais fiel e verídica de a gente acreditar que a Lisa está de cabelo roxo. Até porque o programa pode ter errado. Eu acho difícil porque, sinceramente, não dá pra ver nada. Pra mim, eu vejo o cabelo ali preto mesmo. Mas cá entre nós, não importa a cor do cabelo da Lisa, a gente quer ouvir mesmo é o solo dela. Vocês acham que ela está com o cabelo loiro, roxo ou castanho? Confesso que essa é uma opção difícil de escolher. Já que falamos muito sobre o aniversário do Blackpink, sobre o debut dela e sobre o impacto que essa era teve na vida delas, que tal você relembrar cada detalhe dessa era incrível? Eu já contei tudo sobre essa era do debut do Blackpink e você pode assistir o vídeo clicando aí nesse vídeo que tá aparecendo na tela final de vocês. Vai lá, reviva esse momento novamente. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.